maestro. Y... Hi, teacher. Good evening. Y la cuarta semana sería la quinta sección. Final exam. Ah, pues ya lo terminé. Sí. Yo la primera semana también la terminé. Ay, qué horrible el calor, teacher. Sí, está haciendo bastante calor. Pero demasiado, quizás. Uh -huh. el, el grado de edad está bien feito ahora también. ¿Mande? El grado de humedad estaba feo también. En la mañana Siempre... creo que lo sentí más fresco. En la tarde creo que empecé a sentir un poco más el vapor. Sí, sí, horrible, horrible. Y bueno, la zona en que nosotros vivimos está, está feo porque se siente mucho más yo conozco gente que, que está en Santa Tecla y dice, no, el clima de Santa Tecla está mejor, y es cierto, está más fresco Sí, bueno, allá por la cordillera que es que, que realmente ellos tienen frescura nosotros acá sí. porque como todo lo que antes era el mero hoyo sí. <ríe> los antes, cafetales ¿no? Sí, antes que eran cañal, cafetal y todo eso, era más fresco, pero ahora como ya está bien urbanizado, es mentira. Sí, definitivamente. Creo que me veo como foco cuando estoy sudando. <ríe> cuando encienda la cámara me van a ver. <ríe> Ay, no, no, es que está horrible el calor. Sí, está bien feo. Horroroso, como dicen. Uh -huh. Bueno, pues sigamos talando los árboles para hacer más casas. Lo que pasa es de que nosotros construimos, la manera en la que nosotros construimos es bien, o sea, está mal. Pues. Destructiva, destructiva. Destructiva, exactamente, entonces, uh -huh. no. Todavía no existe la cultura del reciclaje, en, siento yo, en estos rumbos. Es es el inventario pequeño. Es la de reciclaje. Eso de sembrar un libro, de sembrar un árbol, de leer un libro, todo eso. Sí, bueno, lo que casa. sucede es de que todo eso, ¿verdad? Viene con, con lo que se nos enseña en, en casa, ¿verdad? Buenas noches. Con lo que se nos enseña en casa. Porque, uh -huh. pues. Como niños, o como, bueno, verdad, como niños, nosotros emulamos lo que vemos. Entonces, realmente Exacto. hoy, si usted se va a ver en las áreas de, de parto, de todo eso, eh, tenemos un problema de que niñas están teniendo niños. O sea, tenemos bebés cargando bebés, pues bebés están teniendo bebés. Entonces, um, yo lo veo de esta manera, pues me guste o no me guste, de alguna manera eh, la educación ayuda a que la persona sea diferente, ¿verdad? Entonces, si sí. babies cargan babies, ¿qué le va a enseñar un baby a otro baby? Entonces, es, es bien complicado. Entonces, yo siento que es, hay que hacer un cambio, pero tiene que venir un cambio desde muy abajo, ¿verdad? Eh, los tiempos, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Eh, creo que para lo que me educaron o para los tiempos que me educaron, como me educaron mis papás, ya no se puede, ¿verdad? Hay muchas cosas que han cambiado en la vida, entonces tal vez de la manera en la que yo eduque a mis hijos, si es que en algún día llego a tener hijos, eh, ya no va a ser igual, ¿verdad? Porque ellos van a vivir en otra cultura, entonces también los como padres eh, es de irse actualizando, ¿verdad? Es de irse actualizando. Exacto. Este aparatito, ¿verdad? Bueno, no se ve este aparatito. Yo pienso que la, la, la educación de antes es, sí, ajá, vino es, a atrofiar a todos. Sí. Ajá, es diferente, sí, todo, todo ha cambiado, todo se puede manejar, pero si realmente queremos cambiar, nosotros tenemos que cambiar, sí. ¿verdad? Porque al final, pues, es una cosa que... Que miren que Ser se nos... un ejemplo para los demás, pienso yo. Sí, correcto. Si nos ponemos a hablar de todo eso, pues creo que no terminamos en toda la noche, ¿verdad? 
porque creo que todos tenemos definitivamente dicho. ideas, correcto, sí, pero anyways, vea, nosotros creo que de alguna manera cada quien en, en, en su casa puede abonar un, un granito, ¿verdad? Puede abonar un granito. Eh, ponga una macetita, ponga un árbol en su patio, ponga algo, ¿verdad? Eh, si tiene sobrinitos, si tiene niños, enséñale que pues puede cargar una bolsita y adentro de esa bolsita poner la basurita del dulce que se comió, de la cosita que se comió. A mí eso me lo enseñaron chiquitita. Y créanme que yo hasta estas alturas, eh, durante la semana mi cartera parece basurero porque yo ni siquiera es, <risa> meto la basura y la dejo y no, no cosa Se le olvida. Cuando vengo a registrar, ahí está, y ya la boto en mi casa, ¿verdad? Entonces, es realmente... Sí, es diferente forma de educación. Exacto, entonces es lo que le digo, ¿verdad? Si usted está rodeada de niños, eh, usted puede ser un modelo y pueden ir, pues ahí se va enseñando un poquito, ¿verdad? Creo que todos podemos aprender de todos, ¿verdad? Así que, pero como les digo, es una cosa tan amplia, tan grande que creo que no terminaríamos de esta noche de hablar, ¿verdad? Pero anyways, me alegra que estén acá y... Pues de alguna manera, ¿verdad? Nosotros queremos también ser agentes de cambio y que ustedes aprendan algo nuevo, en este caso el idioma. Y qué mejor manera de hacerlo que compartiendo lo poco que, que nosotros sabemos, ¿verdad? Porque no lo sabemos todo ¿no? como docentes, pero hacemos la manera en lo posible de, de tratar de ser lo mejor que se puede para nuestros alumnos, ¿verdad? Así que... Pues vamos a comenzar. Hoy vamos a Hello, tener... teacher. Good evening. Hey. Hey, how are you doing? Uh, we are going to get started. Today we got the midterm. I know that you might already done it. Creo que algunos ya lo hicieron. I'm sorry. <coughs> And uh, we are going to just go on a review, right? As every day or as every... Thursday, right here in the modules, we do the review for the midterm. Hacemos el review del midterm. So let's see, in the listening test, uh, how do you feel about listening? ¿Cómo se sienten ustedes con su listening? What do you think as a self-evaluation? Como una autoevaluación. How you will say you are doing? Good, average, Excellent. Bueno, más o menos. Excellent. <laughs> no, not so good. Entre bueno y excellent. Entre <laughs> bueno y excelente. <laughs> más para allá que para acá, pero ahí va. Pero sí le digo, le entiendo mucho más a usted que a otros teachers que he tenido. Quizás por la forma de en que usted nos enseña. Si usted no hubiera tocado desde el principio, yo creo que ya estaríamos todos hablando <laughs> inglés. <laughs> oh, no. Maybe you feel the difference because I tried to combine, right? I switch from English to Spanish. <laughs> Quizás los sienten diferente porque yo se los combino. Les digo primero en inglés y después se los digo en español. <laughs> bueno, pero sí también nos reímos, ¿verdad? <laughs> Allá nos reímos. <laughs> Faltan todavía los otros. Bueno, ya vamos a ver si nos da el tiempo. Ok. So, uh, look, with the listening, um, just a technique with listening, right? Especially in exams, most of the time while you are learning, you got to play the listening test three times, right? That's the average time when you are learning English. So the first time is for you to get accustomed to the conversation. The second time is for you to get your answers. And the third time is to review, right? So, entonces, ¿qué es lo que sucede? En los exámenes de listening, el tiempo máximo, el tiempo que, bueno, lo que se pone, se repite la, 
La grabación son tres veces, ¿verdad? La primera vez para acostumbrar su oído a la conversación, la segunda para obtener las respuestas de su test y la tercera para verificar. Ese es el average que se pone cuando usted está aprendiendo o por lo menos maestros en salón de clase, ¿verdad? Entonces, so in order to get everything that you need, first of all, you need to read your questions, right? Eh, para obtener de la conversación lo que usted necesita, tiene que leer primero sus preguntas. In this case, they are multiple choice questions, right? So you got there an statement and then you got three uh, possible answers, right? You need to read the statement and you need to read your three possible answers or the different choices that you might have in the test. Entonces, ¿qué es lo que tiene que usted hacer? Leer la pregunta o el statement en este caso y posteriormente leer las tres respuestas que usted tiene, ¿verdad? En este caso, para ir discriminando y saber lo que usted está buscando. Eso sería como primer paso antes de que comience su test, ¿verdad? Antes de que comience su test para garantizar una buena nota, ¿verdad? Cuando estamos comenzando. Posteriormente, eh, deberíamos de incluir uh, real-time conversations. Y posteriormente, cuando van avanzando en su listening, tienen que incluir eh, conversaciones en tiempo real. What I mean by this? Listening to news, uh, listening programs, podcasts, probably in English, or even watching TV in English, right? Watching your movies on English. Why? Because this will help you to pay attention to the conversation and not to the environment, right? What is happening around you. What happened is that in most of the conversations, you have environment sounds, right? Environmental sounds. One was here, someone crying there, and so on. But even though if you are paying attention to the person, you will be able to hear what they are telling. Right? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes incorporan un poquito en su listening o en su semana alguna película en inglés, este, alguna conversación, noticias, lo que usted desee ver, lo que le va a ayudar es a discriminar sonidos y poner atención a la conversación, más allá de los sonidos ambientales. Porque en la mayoría de test lo que sucede es de que siempre hay un sonido ambiental. Y algunos los desconcentra el sonido ambiental y no oyen la conversación o, en este caso, lo que están hablando, ¿verdad? Por esa razón es que sería bueno que ustedes empiecen a hacer este pequeño cambio para que pongan atención a la conversación y los sonidos ambientales no les sean de eh, molestia, ¿verdad? A la hora de un test. Por lo mismo que pasa, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos con alguien en español y vamos en el bus, Mágicamente, usted le oye todo lo que le va diciendo la otra persona al otro lado del teléfono, aunque el bus lleve música, aunque vaya un niño llorando, aunque vayan unas personas platicando demasiado fuerte y todo lo demás. ¿Por qué razón? Porque usted le está poniendo atención no al sonido ambiental y su uh, oído está discriminando el sonido ambiental para poner atención a la voz que está escuchando al teléfono. Entonces, lo mismo pasa en inglés. And why is this, teacher? Why are you telling us? Ah, because at the end of your courses, your main aim should be take your TOEIC test or your TOEFL test, right? That will give you the certification that you speak English. So with the TOEIC or even TOEFL test, what happens is that the conversation is played just once And most of them, they are conversations like interviews or programs, right? So that's why I give you that advice to start listening news, to start listening programs, to start watching movies on that way on English because the test is rough, right? So in este caso, ¿por qué el consejo? El consejo es simple y sencillamente porque al final de su curso, su, eh, bueno, su objetivo debe de ser tomar ya sea la certificación TOEFL o la certificación TOEIC. En ambas de las certificaciones, eh, la conversación se pone solamente una vez y ya no vuelve a pasar. ¿verdad? Y la mayoría de ellos son entrevistas en la calle, dando opiniones, eh, son programas de televisión, 
o si bien es cierto, puede ser alguna noticia importante que alguien está dando. Entonces, eh, realmente son cosas que van, uno, bastante rápido, dos, la mayoría tienen sonidos ambientales, y tres, si no estamos listos, pues se pierde el punto, ¿verdad? Entonces, eh, en este caso, es por esa razón que les invito para que mejoren su listening, ¿verdad? Si ustedes sienten que les hace falta. So, just to go on this, we are going to play the conversation. I hope that you will be able to listen it. Espero que lo puedan escuchar. Sometimes this have gave me problems. And to be honest, I don't know why. Okay. So, let's see. <clears throat> Let's see. I don't think this is the right red. Okay, so are you able to hear that? The girl talking? Restaurant yes, yes. Augusto. Yes. Yes, okay. teacher. Yes. Yes, All yes, right. teacher. Okay, perfect. So I'm asking to you because all of the time these give issues. Siempre me da problemas. So let's see them. I'm gonna put this in here. So we have two listening parts and we are going to hear the first one, right? Vamos a escuchar la primera. Perdóneme. La de Clara tells August, right? Augusto. I don't think this is the right restaurant, Augusto. It doesn't look very good. I'm sure this is the one. I know it doesn't look great, but the menu looks interesting. But look, that waiter's wearing a horrible shirt. Clara, Maybe he likes bright colors. I don't mean the colors. There's a huge tear in it, and it doesn't look clean. Yeah, actually, I see what you mean. And look at this tablecloth. It's badly stained. It looks like someone spilled coffee all over it. And my glass is chipped. I could cut myself. Let's get out of here. Four. Hello, Mr. Jones. This is Tina, the new tenant in 2C. Um, the refrigerator makes a loud noise, and it keeps leaking all over the floor. And another thing, the whole apartment needs to be repainted. I don't understand. You didn't point out any of this when you looked at the apartment last week. Well, I didn't notice the refrigerator then because I hadn't turned it on. But I thought you said you would paint the entire apartment before I moved in. Yes, okay. I'll come over right now. Okay. So let's see. Besides so what happened and the answers that we have, what had happened to Clara and Augusto? Aparte de la respuesta que ya tenemos, ¿qué pasó con Clara y Augusto? Cuéntenme. Mm -hmm. Clara um, was a little dis, um, no, uncomfortable. Uncomfortable? Okay. Mm -hmm. Why? Why she was uncomfortable? Because uh, everything was uh, dirty. The, the waiter's shirt, the table. She mentioned something like coffee. Coffee yes. in the table. It was coffee, right? A turn of coffee mm -hmm. there. Yeah. Mm -hmm. That's true. Yes, that's true. What do you think about the conversation number two? Is the landlord happy? Is the landlord happy? Do you know what is a landlord? No? A no, landlord? Mande? No, I don't know what that means. Okay, a landlord is esta persona que se encarga de cuidar un complejo de apartamentos. ¿Verdad? Ese es el encargado. Tiene una palabra en Spanish, but I can't remember at the moment. Pero no, no es propietario, teacher. No realmente. Los propietarios por lo general tienen a esta persona que se encarga de cobrar ya sea la renta, de ver que los apartamentos estén bien. Ellos viven dentro de un apartamento, por lo general viven en el primer apartamento, en el primer piso. 
pero eh, no es el dueño. Es conserje, conserje. Como el conserje, pero no es el dueño por lo general. No son Algo los así como el, el que inspecciona. Exactamente, gracias. El administrator, ¿verdad? Es el administrador del edificio. Realmente no es la persona. It's not the owner. It's just the administrator, right? Solo lo administra y se encarga de que todo esté bien. El owner le paga a él, ¿verdad? Es el casero o el arrendatario, ¿verdad? Casero o arrendatario, ¿verdad? Eso puede ser. En otra opción, dependiendo, puede ser el propietario. But that it would be more in houses. Pero eso sería más que todo en casas, ¿verdad? Más allá de ser en apartments. Y por lo que se ve, tenemos una doña que está en un apartment, right? So, what happened with the landlord? ¿Qué pasó con el landlord? Was he happy? ¿Estaba feliz? No, no happy at the refrigerator legs. Tina was not happy. And as well, him was not happy either, right? Oh. He didn't want to go. Yes, he was. It was like, mm, right? It's like that person that you call and say, you know what? This has happened to my service. And they were like, oh, once again, right? So, yeah, that's what happened. So, let's do the last one and let's continue. Oh, this is more, and I think uh, mm, my screen doesn't work for all. I hope that rains today at night. It's extremely hot here. Okay. One. Are you able to listen? The one that says mom? Yes, teacher. Yes. Yeah, teacher. Are you going yes, to buy teacher. A can of hairspray? Uh, yeah, Bob, I am. Why? Because those spray cans contain CFCs, which deplete the ozone layer. What does that mean? Well, many scientists think global warming is caused by the destruction of the ozone layer, and that the increase in skin cancer is due to the reduction in ozone. Spray cans cause all that? You must be joking. No, I'm serious. Not using spray cans is just one thing you can do. Another way to preserve the ozone layer is to plant trees. But the best way is to cut down on air pollution by reducing the number of cars. Well, why don't you spend your energy encouraging people to use public transportation instead? Don't worry. I'm working on that, too. Okay. Two. You know, I get so tired of being told not to use my car. I just saw a TV show about global warming, and this man said that people who have cars are selfish. Well, many problems have been caused by pollution from heavy traffic. Yes, but what am I supposed to do? There's only one bus a day to the city where I work, and it leaves at noon. I have to be at work early in the morning. I know how you feel, Sonia, but one thing to do about it is to live closer to where you work. What? Live in all that pollution? No thanks. Three. I hate my job. I think I need to go back to school. Good for you, Lynn. What do you want to study? Well, I can't decide between environmental science and nutritional science. Well, would you prefer to work on the environment or specialize in diet and health when you graduate? I'm worried about how environmental problems affect people's health. For example, chemicals are being pumped into the river near where I live. I'm sure the fish farms are being contaminated by chemicals. Sounds like environmental science is for you. Four. Tom, did you see what's being offered this summer? I'm thinking about registering for a class. Yeah, I've already registered. I'm taking astronomy. Hey, why don't you join me, Sally? It'll be fun. Well, I'd prefer to take something more useful. I was considering either auto repair or exercise science. You know, 
A better way to learn about auto repair is by studying car repair manuals. You can check them out of the library instead of spending money on a class. Yeah, I could try that first. So then I think I'll register for the exercise science class. I've always wanted to learn about fitness. Okay, so there we go. What do you think about these conversations? ¿Qué piensan ustedes de estas conversaciones? What do you think? No comments? In the number two, in the number one, teacher. Mm -hmm. Tell me, yes, go ahead. Uh, any Bob, of them. Bob recommends the the ways for by to preserve the ozone layer. The ozone layer, right? Yes. To not use right those uh hairspray cans, right? So yes, and and spray. And plants and plants uh, many trees. And plants many trees, right? Yes. He was giving some recommendations to keep our environment safe. Thank you. Good job. Someone else has any opinion about any of the conversations? Alguien más tiene alguna opinión de cualquiera de las conversaciones? No? Okay. Okay. Okay, then. So yeah, Morgan listening them, right, is also that we need to pay attention, right, what they are telling us, or at least paying attention to the conversation, right? Um, it's not only to go ahead and mark the questions. Not all the time in your tests, you will get multiple choices. Sometimes they will ask to you to repeat at least one part from the conversation. Right, so uh, pay attention to every detail, right? Even though you have already find your answers. So let's see um, here, right? The letter B, it says instructions, complete these sentences using another form of the word in brackets, right? So here you have either an infinitive or a ing verb. So tell me, do you have any questions regarding to this topic? We saw this topic at the very beginning of the class. ¿Tienen ustedes preguntas acerca de este topic? Nosotros vimos tanto infinitivos como verbos en gerundio. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Good questions? Teacher, I, I have a question. When yeah. you when when I use infinitive is when I put to before the verb. Yes, I'm sorry. This is past. I'm so sorry. I didn't see. I just say scratch in the that one. That it will be past and gerund form. But you are right. Okay. Yes, you put to, or there will be another form like we were studying yesterday that that you don't need to put the to right. Okay. En el otro caso, ¿verdad? Es la otra forma en la cual ustedes no necesitan poner el tú, pero eso sería una forma gramatical en específica, como lo vimos ayer. Pero mm -hmm. sí, en general, eh, cada vez que ustedes tengan un verbo al infinitivo, déjenme ponerlo por acá. Ok. Siempre que ustedes tengan un verbo al infinitivo, este tú es el introductorio. ¿verdad? Cabe destacar que este tú ¿verdad? es homófono con estas dos palabras. Tú, tú, tú. Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Las tres son iguales, pero no son la misma cosa. ¿verdad? Entonces, este tú bien puede ser el introductorio a un verbo al infinitivo o la preposición ¿verdad? de lugar, dependiendo qué es lo que tenga después de ella. Por ejemplo, podría tener to the park o podría tener to walk. Ok. Eh, sería el introductorio al infinitivo y si tuviera to the park, por ejemplo, al parque, ya sería la preposición del lugar. 
¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que usted tenga, eso es lo que va a hacer. Ok, ok. And when, when is the germs is when I use ING? When you use the ING form, yes. That's okay. part of the trick. Yep. Ok, thanks teacher. You're welcome. This is the past tense, right? We saw it at the very beginning of the, in the unit number one, if I'm not mistaken. Okay, not got questions, no more questions. Any curiosity that you might have about this? Alguna curiosidad que ustedes tengan? I like, uh, excuse me, teacher. I like, uh, I I have problem in the, in the section, the section one, uh, part 11, the audio, uh, please, uh, uh, we can, we can see the, the, the audio, the audio, the section, section one, part 11. I have problems in two, two answers. Um, Eleven. Please. Una atrás. Bueno, wait a minute. What happened with this one? You were not able to listen in the audio or the answer? The answer. The answer and the, and the answer and my, my problems. And, uh, I see. <laughs> I I am I am I am seeing. I am seeing the answer. Okay. Um. So look, when you have uh things to write it down, right? In the platform, I'll say that is pretty difficult because, as you might be able to see here, you have just one bar. You have complete questions. Then you have a noun here. And then you have some a complete answer, right? So um, I don't know this because basically it says, listen to three people talk about their jobs, short answers only, don't worry about capital letter or periods. So it's not giving us exactly what they are looking for, right? So whenever you have these, uh, and if you have any problem, and even though you are able to listen it, it would be a good idea that you can tell me and we can go ahead and listen it together, right? So we can get the correct answer and as well the correct answer from the pla that the platform requires. Because as I said, uh, the instruction is not really clear on it and uh, we have a complete answer and then we have just something really short. So it will be something from the platform, right? Is the answer from the platform, maybe it's not your listening. Uh, dígame, Madeline. Yes, um, choose a com commentario. How do you say commentario? A comment. Uh, choose a comment. So, um, on platform, I have, uh, I had problems with understanding the instruction because in, uh, I, I think the instruction, it doesn't, and specific, so and I have uh, and I have troubles with that because, for example, in this uh, in this exercise, the instructor said only short answer, but it's not real. So and just that. Yes, that's true, and I totally understand you. I have noticed that as well, right? So. There is something that we can bring it up, right, uh, to the to management, and just in order that they can take it in consideration to change a little bit these parts, right? Because I know, and what you are telling me is true. Lo que Madeleine nos está diciendo es cierto. Yo lo entiendo, y como le digo, eh, con respecto a la plataforma, puede que no sea su listening, sino que en realidad estamos poniendo la respuesta aunque esté correcta pero no la manera en la que la plataforma la tiene registrada entonces cuando esto suceda podemos hacer juntos el listening podemos encontrar eh, 
opciones alternativas a la respuesta que pueden estar correctas y verificar las respuestas que la plataforma necesita para que ustedes completen su ejercicio, ¿verdad? Que sería lo más adecuado, porque pues en realidad la plataforma eh, hay que traer esto a management para que management pueda generar un cambio, ¿verdad? Entonces, puede que sea, que sea eso, eh, Rufino, no necesariamente su listening. Uh -huh. Thank you for your help. Help me. You're welcome. So let's go back to the midterm and let's try to finish. I think there's not too much to talk about. Okay, no hay mucho de que hablar en el midterm. Okay. So in the second part, right? Once again, it says use the correct form of need and add any words, any necessary words, right? So here we have a need and needs to be, right? This one we haven't studied yet. We are going to go ahead and do it at, um, to, on Monday, I think, is the one that we have for today. Let me just double confirm. <clears throat> Let's see. Oh, by listening, by writing. Mm. Miren que de ese no me acuerdo. Do we use need or not need? Les expliqué need, mis estimados, o no. Yo con el grama, ah, sí, acá está, pero nosotros tenemos be. Mm -hmm. Once again, another problem. Bueno, sí, pero no me acordaba que así, sino que con pasivo y lo demás. Otra cosita más que agregar, ¿verdad? Perdonen ahí. Um, como pueden ver, hasta a mí me confundió la instrucción porque realmente, pues, yo tengo algo más de la manera en la que se les he dado. Este es el need que estábamos viendo tanto como con during como con passive, if I'm not mistaken, because I don't have any other need on my grammar topics that I can remember, right? So this one, I don't know if you have any question regarding to this. Passive mm -hmm. and during. Mm -hmm. No questions? Okay. So in the number three, yesterday, right? We studied rather and prefer. Do you have any questions regarding to rather and prefer? Alguien? Teacher, eh, can, can you tell me when, when I use rather? Well, uh, that will depend on you because this one, it, it would be when you are giving choices, right? Okay. For example, uh, yesterday we were discussing Coca-Cola or fruit juice. So mm -hmm. which one do you okay. want? You can say, okay. I would rather have to drink Coca-Cola, for example. Right. Okay. So okay. Those ones. Cuando se les dan opciones. You are welcome. Decíamos ayer que ellos eh, pueden ser utilizados ambos eh, indiscriminadamente, ¿verdad? Ambos dan a conocer una preferencia, tanto rather como prefer. La estructura nada más es diferente, pero al final el significado es el mismo. Entonces, es cuando ustedes le dan a escoger algo o cuando tiene opción de algo usted, ¿verdad? Dentro de ese topic que están hablando hay muchas opciones. Decíamos ayer jugo de fruta o Coca-Cola, ¿verdad? Puede haber jugo de fruta, puede haber de manzana, de mango, de lo que usted quiere y la Coca-Cola. Entonces, de todos esos, ¿cuál usted quiere o cuál usted prefiere, verdad? ¿Cuál le gustaría tomar? Entonces, usted ya sea utiliza... Pues rather, o puede utilizar prefer, right? I prefer drink orange juice, for example. Entonces, eh, puede ser I'd, or I would prefer drink orange juice. Preferiría tomar jugo de naranja, ¿verdad? Or I would rather to drink orange juice, right? So, entonces, eh, pues, ese sería de esa manera, ¿verdad? Ustedes escogen lo que quieren, de lo que quieren hablar y dan opciones o ustedes están dándole opciones a una persona con preguntas, ¿verdad? Como en esta. 
So, aquí le dice que te gustaría aprender eh, la batería o el piano, Olivia. Entonces, le está dando entre dos instrumentos a escoger. Como ustedes pueden ver acá, son opciones. Uh -huh. ¿O qué prefieres? Así que, así Ok, es. teacher, thanks. Bueno. No sé si tienen alguna otra pregunta acerca de esta. No. Okay. I don't know if, if is this exercise is the problem uh, similar and um, uh, we talking uh, we talking uh, prefer rather or or as next next ne next exercise uh, and then I confuse I little confuse the instruction but I say uh, I I said uh, I question uh, I I will question uh, the teacher and <gasps> and, uh, and um, I don't know if if the next uh, he said uh, if you need this to learn a new skill would you prefer to attend a class or the like blank and blank a private tutor. Um, for me, the answer is uh, have uh, is uh, to have, but is have the answer the the correct answer. Um, Which one it is? Is it this one? Um, I don't I don't remember. <laughs> uh, I don't I I forgot. Uh, Annotate the section in this problem. Maybe. Tiene que ser la sección tres. Remember. Is it is is right? Uh, right, la, the answer. The answer should be section number three. But not sure which exercise. Um, this one. But maybe this one, right? Uh, uh, the three, uh, three. Um, exercise three, and for me is use. Uh, you prefer, uh, and you prefer add two uh, or confuse the have the answer. But it will be this one, but it's este. Sí, ese, ese, es, yes. Okay, uh, we prefer what happens is the next. The structure is to add two, not two, but Let's see. The final, I, al final le dejé la respuesta, aunque me quedé con ah. duda. ¿eh? Sí, vaya. Aquí eh, lo que usted me dice, la plataforma estaba buscando una respuesta sin ha. Y si se puede, sin el tú, perdón. Y en el prefer si se puede con el tú. Aquí les estaba agregando el tú, mire. Este, si se puede con el tú. Entonces, sí, no, a diferencia de este. Ajá. ajá Sí, yo pensaba que era to have the answer, eh, pero no es to have, sino que have. Eso me confundió. Ah, al final, pues, eh, dije, pues, uh -huh. have es la respuesta y eso me da, pero me confunde con la, con la, eh, con la enseñanza que, que tiene, pues, con la estructura. Sí, lo que sucede es que have, prefer, perdón, puede tener esta, puede tener las dos. Puede tenerlo ah. sin el tú y puede tener el tú. Aquí lo que pasa es de que, bueno, en un examen normal, ¿verdad? Por decirlo así, en un examen normal, en un papel, ustedes me lo ponen con tú y yo pues se los pongo bien. Me lo ponen sin tú, se los pongo bien. El detalle acá que la plataforma pues lo estaba buscando sin el tú, ¿verdad? Ah, okay. Pero al final la estructura sí se puede con los dos. ¿Verdad? Mm. Entonces, en un examen normal, eh, no debería de haber ningún problema. Usted le pone tú, no pasa nada. 
ustedes lo dejan sin tú, no pasa nada, porque eh, no les está diciendo cuál estructura realmente quiere, ¿verdad? Ya si le dice, mira, necesito que me demostres si lo lleva o no lo lleva. Entonces, ahí ya sería otra cosa, ¿verdad? Usted dice, este lo lleva y este no lo lleva y este lo puede llevar, ¿verdad? Entonces, eh, aquí lo que pasa es que la plataforma quería ese. Y entonces, ¿cuándo obligatoriamente sí lo lleva? No, no tiene ninguna obligación. Puede ser así o no lo puede llevar. Ah, no hay es ninguna obligación. Choice. Ajá. Ah, es, interesante. es opción. Did any import? ¿Mm? It doesn't matter. Right? It doesn't matter. It's just doesn't a choice. doesn't matter. Ok. No, doesn't matter. No, no, no importa, ¿verdad? Eh, pues acá nosotros nos vemos, por decirlo así, tenemos la obligación de ponerlo como la plataforma lo busca para que nos dé el pase, ¿verdad? Pero en la realidad es de que bien lo puede llevar o no lo puede llevar. ¿Verdad? Mm, okay. Ajá. Sí. Thank o sea, you. You are welcome. Teacher, pero siempre y cuando se utilice el prefer. El prefer, ajá. Ok. El prefer. El prefer. El detalle es que, este, pues ahí, como les digo, va a depender de la indicación que se le dé. Porque al final, este have no está siendo tratado como noun, sino que como un verbo. El detalle está en la indicación, creo yo. Déjenme ver qué dice. Sí, no dice. Uh -huh. Ok, vaya. Para desenmarañar este asunto. El detalle con prefer es el siguiente. Y lo que ustedes tienen que ver en la oración que les estaba dando. Lo puede llevar o no lo puede llevar dependiendo de lo que usted va a utilizar. Por ejemplo, acá. Este tú lo lleva porque al final el verbo es have. Entonces ahí usted tendría la razón. Porque el verbo es have y este es un noun. Entonces, dependiendo de lo que les pida, eso es como nosotros lo vamos a ocupar. Acá sí debería de llevar el tú también para mí. Porque es to have. verdad Es tener, pero no está siendo tratado como noun. Lo están tratando como un verbo. Entonces, en el caso de prefer, cuando usted quiera utilizar un verbo, va a tener el to y el have. Si va a tener un noun, no va a tener to, porque solo va a tener fruit juice, por ejemplo. Entonces, I would prefer, y aquí para ver el del ejercicio sería a private class, ¿verdad? Yo preferiría una clase privada. To have... A private class. Gracias por hacerme saber eso porque yo no me había fijado en eso. ¿Te podría decir que hay un error entonces ahí? Porque eh, eh, ya con eso me confunde. Estoy más confundido sí. realmente. No, no se preocupe. Yo me había confundido porque no había visto realmente que era un verbo en lugar de, de tratarlo como noun. Lo que sucede con prefer es que en este caso puede ser utilizado con verbos y puede ser utilizado solo con nouns. Entonces, este have es literalmente un verbo. El verbo tener, ¿verdad? Obtener o pues ahí, pues en este caso cualquier otro de sus derivados. Si tienen un verbo, obligadamente tenemos que tener el infinitivo to. Si tienen un noun, lo que van a tener por lo general es esto. Un uh -huh. artículo, ¿verdad? Okay. Ya sea a o am o el de. Entonces, eh, se podría decir que el ejercicio sí, en efecto, tiene un error porque necesitamos tener ese tú allí. Para efectos uh -huh. de hacerlo bien gramaticalmente hablando. Okay. Al final puede, ¿verdad? Como todo en esta vida puede pasar. Que quede así, ¿verdad? Pero tendríamos que saber el por qué, ¿verdad? Nos tendría que quedar así en lugar del tú, porque la regla gramatical dice que debe de llevar el tú. Entonces, uh -huh. puede, puede, ¿verdad? 
pero sería como una excepción que no lo tenga. Y si es así, habría que ver la razón por la ¿Por cual qué? no lo llevaría. Pero eso ya sería otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Pero muchas gracias. Gracias por llamarme la atención en eso y así pues lo puedo reportar para que verifiquen. Porque al final, ¿verdad? Eso es verificación también de, de parte de, de management, ¿verdad? So, gracias. No sé si alguien más ha encontrado algún error así. No, teacher. No, ok. Si ven algo así, déjenme saber y así lo discutimos y lo vemos. Perdón, ¿verdad? Si los no me había fijado en el verbo realmente y pensé que solamente era private class. Entonces, pues ahí se me fue. So, no, 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 no. Cuando lleve un verbo, sí, ¿verdad? Debe de tenerlo. Y si ya, pues, se podría la estructura, sería... No sé. No sé, la verdad, no, no estoy, yo creo que no, pero habría que ver con alguien que sea un doctor en gramática y que nos diga, ¿verdad? Si se podría o no se podría para saber, porque la verdad es de que no, gramaticalmente no, pero there we go. So I don't know if someone has any other question. The last teacher. Yeah, the list. Well, the list, the list, the list, the list. No, va a pasar la lista. Pero no aquí, sino que aquí. Siempre me equivoco. Ustedes no han visto nada, ¿verdad? Como los pingüinos de Madagascar. Yo no he visto nada. <laughs> es esta. You didn't see nothing. You didn't see anything. <laughs> anything. <laughs> anything. <laughs> All right? Like... Uh, Have you ever watched this movie, this movie, Men in Black? Have you ever watched it? Yes. Yes. <laughs> yes. 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 When yes. they have, they have like a kind of something, right? And they do, right? <laughs> so the same happens to you. <laughs> I'm just kidding, right? So yeah, I love movies. Uh, let's see. Uh, Isa, you're here? Isa? No, I said today. Okay. Ali, I know you are here. Present. Anita, I hear you. Present, teacher. Okay, thank you. Yeah. Ahí oí. Anita Romero, por ahí las Present, escuchas. Teacher. Yes. Byron, aquí está. Present, teacher. Blanquita, Blanca. Blanca Galdamas. No Blanquita today. Okay. Roberto Portillo, I saw him. Roberto Dominguez, I saw him. Cristina, I haven't seen you today. I am here. Thank you, Cristina. Uh, Damaris Marroquín, Damaris, I haven't heard you. Present, uh, you. Thank you. Daisy Hernández. Eh? There. Thank you. Thank you so much. Elizabeth Mejía, Elizabeth, I haven't heard you today. Present teacher. Gracias. Elmer Salas, I saw you. Present Juan teacher. Mora, thank you. Juan, I haven't seen you today. I didn't see your picture either. No he visto la foto de, de Juan. Yo creo que él entra como Eduardo. Mm. Let's see. Eduardo. No, no está. Ah. No está. Our friend is not here. Luis Miguel, I saw you. Madeleine, I saw you. I'm here. I'm here. There. Okay. I'm here, teacher. Are you in the supermarket? Are you serious? Okay, thank you. Uh, Maria de la Paz. I'm here, teacher. Thank you, really appreciate it. Arsenio, you talked to me. Reinita, I saw her. Rufino has been talking to me. I went to the supermarket, teacher. Yeah, I see you are in the yeah, supermarket. I, yes, I, I went. Okay, okay. All right, Sandita Vasquez. Present, teacher. Thank you. Saul, I haven't heard you today. No está he Saul. Say, he sent a message, uh, what's the group? He's, what did he say? ¿Qué dijo? Que tiene problemas con internet. Oh, but he didn't get in, right? Bueno, yo no lo vi. 
in the WhatsApp group. Send, send a message. Yes, in WhatsApp. Yes, he sent ah, a message. No <gasps> this is, I'm sorry, I have the bell my internet. Okay, no one with the internet, it's raining really hard here. Okay, so what happened is the next, right? That if you didn't come in at least for five minutes, right? I'm not able to take the attendance. Eh, si el problema es de que si no, pues no entren que sea por unos cinco minutos, no puedo poner la asistencia, ¿verdad? Entonces cuenta como una falta total. Eh, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Yo entiendo, también a mí me ha pasado. Hace mucho me pasó que, que se me perdió la grabación. <risa> Alguien entró como administrador y quedó de host y tampoco la tenía. O no la encontraba, entonces nos tocó repetir clase. So it's, it's really hard, right? So, si en algún momento, ¿verdad? Llegamos a repetir clase, ya sea por mi culpa o porque queda atascada en el tráfico, I'm so sorry. Right? Last time that happens the same, right? I get stuck in the traffic and I was not able to make it. Me quedé atascada en tráfico y no alcancé a llegar. That lastimosamente, I came to my house like around 11 p.m. Llegué a casa como a las 11 de la noche. And I get up from work at 5. Can you imagine? So I've been all the time on that. Yeah. Teacher, yeah. how did you say atascada again? Stop. <laughs> Sorry? Stop. 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 Stop in traffic. Stuck in traffic. Stuck in traffic. Stuck in traffic. Ah, okay, okay, thanks. <laughs> Stuck in traffic, right? <laughs> new, new so, it's okay. So, it's stuck in traffic. Stuck in traffic. Stuck in traffic. Entonces, es la palabra, son tres palabras en una, ¿verdad? It's stuck in traffic. Stuck in traffic. Pueden repetir las tres veces, ¿verdad? It's stuck, it's stuck, it's stuck. In, you can in, sign. In, I'm in a traffic, traffic jam. jam too. In the traffic jam as well. It could be. I'm right? in a traffic jam. You are in a traffic jam and you are driving. Oh my God. <laughs> no, you can say that. I'm saying. <laughs> oh, right. <Okay. laughs> the traffic jam too, right? That is another way to say it. The traffic jam. This Luis, right? This is Luis. <laughs> okay, so got any question, my friends, or any other question regarding to the midterm we didn't finish? But I think we advance and we discover things. Eh, yo sé que no lo terminamos, pero creo que avanzamos y descubrimos un par de cosas, ¿verdad? Eh, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario del, de las siguientes partes del midterm o algo que, que haga falta. Así lo completamos o lo hacemos. Si quieren algún consejo con el reading, también lo podemos dar. Ustedes me dicen. No, no, no. No, no, okay. no questions, teacher. No, no okay. questions. Okay. So please, every time that you can, practice and read, right? Practice and read. Por favor, practiquen y lean, porque si no se practica, se olvida. I haven't been talking to any time. Con listening, sí. Su listening va a mejorar mucho. Como yo creo que mm, no lo voy a hacer pasar por esto. <laughs> so let's see. Eh, el listening van a mejorar mucho su vocabulario, la naturalidad y la fluency, ¿verdad? Pero hay que leer para poder escribir. ¿Verdad? Para aprender de gramática. Entonces, todo va junto. ¿Verdad? Gramática buena, una speaking accuracy. ¿Right? Si tienen gramática buena, su speaking va a ser muy bueno. ¿Verdad? Si la gramática es mala, su speaking va a ser desordenado. Eh, if you don't have vocabulary, you won't be able to write it down. ¿Right? Si no hay vocabulario, no hay manera de escribir algo largo. ¿Verdad? 
if you don't read, you won't get or paying attention to mechanics, right? So you won't be able to use it while you are writing, for example, an essay, right? So everything is together. Entonces, si ustedes no leen, no van a poder utilizar pues lo que nosotros llamamos ortografía, que se llama mechanics en in English. No van a poder utilizar sus signos de puntuación, ¿verdad? Todo va junto. Entonces, si usted quiere aprender a utilizar bien los signos de puntuación, hay que leer, porque leyendo se ve después de cada, de qué palabra puede ir qué cosa, ¿verdad? Aunque usted no tenga una clase especializada en eso. La mayoría de los signos de puntuación son iguales a que los de español. Sí, son iguales y casi se utilizan igual. Pero para eso tenemos que ir viendo las palabras, ¿verdad? Llamarlas por su nombre, no solamente palabra, sino que, por ejemplo, ¿verdad? Una WH question como esto, ¿verdad? Un noun, ¿verdad? ¿Qué? A verb. I don't know, learn, right? Entonces tenemos que llamar cada cosita por su nombre y así ustedes van a saber cuando lean algo de, de ortografía, les va a decir punto y coma, después de esto, esto y esto, punto, después de esto y así. Y ustedes lo van a reconocer, ¿verdad? Aunque no se los aprendan, uno poco a poco empieza a reconocer las cosas. Pero es práctica, ¿verdad? Es práctica. So, prior we go, right? What surprised you today and why? Hubo algo que los sorprende el día de hoy. Mm. We yeah. have a lot. What? <laughs> what surprised you? Luis in the supermarket. <laughs> no, I'm, I'm just kidding. No. Yeah, too. No, I'm not making it on no. you, what you're saying. <laughs> thank you. Thank you. <laughs> <laughs> Listen. No. Okay. In my case, maybe that I I uh, sleep too much. I you slept. Too much. Sorry. I you slept too much. much. Okay. Yes, too much. And I woke up. Um, well, I don't remember. 11.45. Quarter wow. two. To 12. Mm -hmm. Oh, that's a lot, too late. right? Yeah, too, late. too late. I will say that, too late. <laughs> but too late. you that. Sometimes no, but rest teacher. is necessary. <laughs> yeah, I know. Sometimes, but sometimes I, it's good I feel to like rest. the day is too short. Yeah. When you woke up or wake up late, the day is too short. The day is too short. Yes, it's too short. Actually, the whole day is short, right? Realmente todos los días han sido cortos, right? This year. Imagine we are almost about to finish 220, oh, 2023, right? Ya casi terminamos el 2023. So, yeah. Well, that's good, right? Someone else. Okay. Let's see the number two. What's the most important thing you learned today? Why do you think so? La número dos. Aprendemos algo hoy? Me, yes, right? That we need to be careful with what we are reading, <laughs> right? For the errors. And I think it is important paying attention to details, right? So yeah, I learned that today, paying attention to details. Someone else? Mm-hmm. No, nothing. Mm, maybe. <laughs> no. Um, today I learned mm -hmm. that I wasn't. Uh, I wasn't wrong mm -hmm. because the platform was bad. <laughs> oh yes, if I have errors, the same right? problem with have that that uh, sentence mm -hmm. because I proved it to no. I proved to have maybe. Mm -hmm. But it was wrong, so I put having, oh. having just for for proof, just to test, just to, to test. test. Yes, okay. having have or to have. Mm -hmm. yeah. uh, but true, right? It was the platform. Yeah, remember. <laughs> um, in this case, right? Technology is done by humans, and humans are not perfect, so. You cannot expect technology can be perfect, right? So that's the case. En el caso pues de la tecnología, nosotros los humanos la hacemos. Los humanos no somos perfectos lastimosamente, ¿verdad? Pues no podemos esperar que la, la tecnología pues sea perfecta. Decía mi, mi profesor, decía, 
el teléfono no es el inteligente, si nosotros somos los inteligentes, nosotros lo hemos creado. <ríe> y todos nos reíamos, ¿verdad? pero al final era algo que sí era cierto. ¿verdad? Entonces, yeah, right? So, what you have learned is to trust on yourself. Lo que usted aprendió es que aprender a confiar en usted misma, right? In your knowledge, in what you know, right? En su conocimiento, en lo que ustedes saben, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido, pues yo creo que hoy todos, porque la mayoría probablemente tuvo ese inconveniente. And yeah, right? If something like that happens, bring it to the teacher's attention, bring it to someone's attention, so they can see it, right? So ellos lo pueden ver. Así que, pues, eso ha sido todo por hoy. Que pasen bonito fin de semana, se cuidan. Espero verlos el día lunes. Si tienen preguntas durante el fin de semana, pueden hacerlas. Puede que traten de contestar, mis estimados, pero siempre les voy a contestar, ¿verdad? A veces estoy ocupada y puede que solo vea sus mensajes, pero no significa que me he olvidado del request que me han hecho, ¿verdad? O en este caso puede que solo les mande la la información que ustedes me están solicitando, pero si ustedes tienen más preguntas sin pena, háganmelas porque probablemente en ese ratito para poder ayudarle a usted, solo lo mandé y no le puse nada más. ¿verdad? Así que porque me vayan a molestar, no se preocupen. Siempre voy a estar disponible. Máximo 10 p.m., ¿verdad? Lo máximo es 10 de la noche, así que cualquier cosa durante ese horario, ustedes me pueden escribir. Eh, llamar, ¿verdad? Si necesitan este, una leave answer right away, you can call me. I don't have any problem. Just let me know and I can get ready. Y puedo pues uh, estar lista. Thank you so, so much. Thanks, thanks, thank you. Have a amazing night. Bye. 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 Sleep, have dinner. See you Monday. See you Monday. Take care. Bye-bye.